தாய்மையில் நம்ம வந்து சிசேரியன் அதாவது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி குழந்தைய எடுக்கிறத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் நேற்று பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் குழந்தைய குழந்தைக்கு என்னென்ன ரீசனில் வந்து நம்ம வந்து சிசேரியன் பண்ணுவோன்றது பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து குழந்தை வந்து தலை கீழே கால் மேலே அதுதான் வந்து நார்மல் ப்ரெசன்டேஷன் நார்மல் டெலிவரி ஆகணுன்னா குழந்தையோட தலை வந்து கீழே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நார்மல் டெலிவரி அலோவ் பண்ண முடியும் அதுதான் நார்மல் வேர்டெக்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் சில டைம் என்ன ஆகும் குழந்தையோட கால் கீழே இருக்கும் தலை மேலே இருக்கும் அது வந்து அப்நார்மல் ப்ரெசன்டேஷன் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து முதல்லலாம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட வந்து குழந்த வெயிட் கம்மியாக இருக்குது அம்மாவோட கீழே வந்து பகுதியில் பெல்விக் போன் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குன்ற போது நம்ம வந்து முதல்லலாம் வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு அலோவ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்த ரெண்டு குழந்த தான் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்ற போது ரொம்ப ப்ரெஷியஸான ப்ரெக்னன்சியாக இருக்குது எல்லாமே அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது வந்து தலை கீ தலை வந்து மேலே இருக்க கால் கீழே இருக்கும் போது நம்ம வந்து சிசேரியன் தான் முதல் குழந்தையாக இருந்தாலும் அது வந்து சிசேரியன் தான் ஏன் அப்படின்ற போது யூஸ்வலாக வந்து கால் பகுதி வந்து சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அந்த தலை வரும்போது சில டைம் வந்து தலை வந்து அந்த இடத்துலேயே நின்றுடும் அடைச்சிக்கும் அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது ஆஃப்டர் கம்மிங் ஹெட் வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக அதுக்கு சிசேரன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சில இடத்துல குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் நிறை அதாவது வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரொலாங்டாக அந்த நார்மல் டெலிவரிக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து ப்ரொலாங்டாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேபி வந்து அந்த கஷ்டத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியலன்னா சில டைம் வந்து மோச்சு திணறல் ஏற்படும் அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து குழந்தை வந்து மோஷன் உள்ளாரே போயிடும் அதாவது மெக்கோனியம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் போதும் ஃபீட்டில் ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா சிசேரியன் பண்ணுவோம் அது போக நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது குழந்தை குழந்தைக்கு வந்து ஏன் பண்ணுறோம் குழந்தை அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பண்ணுறக்கான ரீசன் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி குழந்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நம்ம முதல்லே வந்து ஸ்கேனில் வந்து பார்த்துருவோம் குழந்த வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் சுமாராக எவ்வளோ இருக்கும்னு அது அசஸ் பண்ணி குழந்தையோட வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த பேசேஜ் வழியாக வெளியில் வர முடியாதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோன்னா அந்த இடத்துலையும் வந்து சிசேரியன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அம்மாவோட எலும்பு இருக்கு இல்லையா பெல்விக் போன் அது வந்து ரொம்ப குறுகலாக இருக்குது நேரோவாக இருக்குது நார்மல் வெயிட் பேபி கூட அது வழியாக வெளியில் வர முடியாதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் இல்லை அந்த பெல்விக் போனில் சில அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற போது அந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம சிசேரியன் தான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவோம் அது போக இப்போ வந்து முதல் குழந்தை வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகலை சிசேரியன் ஆயிருக்கு அப்படின்ற போது ரெண்டாவது குழந்தை முக்கால் வாசி இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிசேரியன் தான் அலோவ் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஃபியூ சென்டர்ஸில் எங்கே வந்து சில சென்டர்ஸில் மட்டும் வந்து வி பேக் சொல்கிறோம் அதாவது வெஜைனல் பர்த் ஆஃப்டர் சிசேரியன் அதாவது வந்து முதல்ல வந்து நார்ம் சிசேரியன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டெலிவரி வந்து நார்மலாக அலோவ் பண்ணுறது ஃபியூ சென்டர்ஸில் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படி அலோவ் பண்ணும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த தையல் எல்லாம் விட்டு போகிறக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நான் மெது பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து நம்ம சிசேரியன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அது போக மெட்டர்னல் இது அதாவது வந்து கர்ப்பப்பையில் சிலருக்கு வந்து கட்டி இருக்கலாம் அந்த கட்டி வந்து நார்மலாக நார்மல் பேசேஜ் வெஜைனல் பேசேஜ் இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் வந்து நம்ம வந்து சிசேரியன் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையில் வந்து கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து கேன்சர் அது வந்து ரொம்ப ரேர் ஆனால் அந்த மாதிரி கூட இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து நம்ம வந்து சிசேரியன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம் ஸோ சிசேரியன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து சிசேரியன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது நாங்கள் வந்து அந்த பேஷண்ட் ப்ளஸ் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால தான் நாங்கள் வந்து சிசேரியன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணிப்பாங்க மு முக்கால்வாசி இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சிலர் வந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அந்த ரிஸ்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நாங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட கன்சென்ட் அதாவது ரிஸ்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கையெழுத்து அவங்க கையிலே வந்து நாங்கள் தமிழ்லேயோ இல்லை அவங்களோட லாங்குவேஜ்லேயோ நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அவங்கள்ட்ட கையெழுத்து வாங்கிப்போம் கையெழுத்து வாங்கிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து சிசேரின் பண்ணுறக்கு நாங்கள் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை